Bueno, damas y caballeros, eh, me encuentro en lo que es la parte alta del caserío de la vereda Las Perlas. Y me encuentro ubicado donde supuestamente pues creíamos que había una zanja. Pero pues no es una zanja, pero en esa parte, en la parte baja, donde se pilla esta línea de plátanos, como decían los demás de la, de la junta, sí hay unas grietas bastante grandecitas. Por ahí de 5 a, no, por ahí de 8 a 10 centímetros de anchos, donde le de entra la cantidad de agua posible, se ve que les entra agua. Y por la parte de aquí cerca, donde hay este rastrojito, sí, también hay, hay pequeños grietas, pequeñas grietas por ahí de un centímetro, donde se mira que se ha cuarteado la tierra. Y pues lamentablemente, pues... Todo, todos sabemos que donde es tierra blandita y donde se consume el agua, peligra y pues aquí pues hay varias griticas que se han agritado, entonces donde significa que, que sí, que, 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 que la, la, el caserío está corriendo bastante peligro. Y pues en el caserío hay casas que ya están agrietadas, eh, la escuela también se encuentra agrietada, se encuentran paredes partidas. El segundo piso, el, el, donde era el antiguo restaurante de la escuela, también se encuentra partido. Las casas del lado de encima de la escuela, también hay algunas donde están agrietadas. Y allá se ve lo que es la parte del de derrumbo de la pequeña avalancha que hubo en esta mañana, tipo 5 y media, 6 de la mañana. Entonces pues estábamos sin, sin cómo poder salir, gracias a Dios, pues hasta el momento la alcaldía nos está colaborando con maquinaria para poder las personas sacar sus carros, ayudar a transportar gente, porque hay camionetas de la Cotrasmicay, hay particulares, hay no sé si serán turbos que ha mandado la alcaldía, están acomodando gente, están llevando las personas, salvaguardando la vida de ellos, que es lo primordial. Entonces, y para esa parte de allá, como pueden ver, son pequeños derrumbos donde se pilla, se mira. Que hay eh, como parte de, de, de lagos, como, como charcos, por esa parte también, en esta pequeña parte. Y todo esto para allá se ha derrumbado. Y es todo eso. Y en la parte de allá, anoche, tipo 10 de la noche, sonó una, una avalancha, como si arrastrara así, no, lo que, algo así. ¿eh? Estas partes son las que, las que tiran a, a derrumbarse. Caen a esta parte, a esta zanja, y salen aquí, a la vía principal que conduce a la vereda de las perras. Y esta es la que queda a orilla del río. Ahí se alcanza a ver. Entonces, pues Dios quiera y no permita esto pase a mayores, que solamente el invierno pare y no pase a mayores, porque Dios lo, pero si Dios no quiere y pasa esto, se vaya ese rumbo, se venga los de allá, se tape el río, este pequeño hueco para acá puede quedar bastante tapado, puede acumularse agua. Y las casas del lado de abajo, orilla del río, pueden estar corriendo peligro. Entonces, para los que escuchan esta transmisión y, y pueden darse cuenta, no es mentira, es lo que la gente está comentando. Es, es algo, algo que nadie se espera, algo, algo inesperado. Nosotros, los, los de la, la vereda de aquí, de este sector, los de allá de la parte de acá también ellos, los de acá también están afectados por una fuerte avalanchita que se vino de esta parte pero pues todos estábamos más pendientes de esta parte de acá y del río principal que viene del santuario pero jamás llegamos a pensar que este rumbo se iba a ir porque no había dado señales de que se fuera 
de que estuviera gritado o de que hubiera algún temblor por ahí en esa parte, nada. Ni tampoco en la parte de la escuela, ni tampoco en esta parte del sector del caserío. Y pues con esta grieta significa que sí, nuestra vereda, nuestra vereda, nuestro caserío de las perlas, sí está en, en, en un riesgo. Que si Dios lo, no quiere y lo permite y sigue lloviendo, de pronto con las lluvias puede afectar la mayoría de personas que... En, en totalidad nosotros calculábamos como unas 300 a 400 personas habitando en este sector, en lo que es casi la cabecera principal de la vereda Las Perlas. Entonces pues pedimos de pronto a la alcaldía que nos trate de colaborar con el alojamiento de las personas que van saliendo, un lugar donde las podamos habitar, donde podamos estar seguros para poder ver si, si esto va a causar más daño o va, van a ceder las lluvias y podemos retornar a nuestros hogares. Porque para empezar de ceros, a la mayoría nos queda muy difícil.